，赶紧跟上！哎呀，大爷，你慢点儿！慢什么慢呀？不让你来，非得来，催生分秒必争。妈来电话，说什么了呀？我猜，随他去。我都和他说清楚了。如果非要我说怎么办？怎么会呢？到了。<笑>送他去医院吧，佳慧，静静，别担心我，不用去医院，把钱给医院，还不如给我孙孙呢。妈，钱没了可以再赚，啊、人没了就什么都没了，这件事必须听我的。哎呦，头晕，啊，头晕！大、哎、姨听到医院就分晕，你们这样不是在逼他送死吗？抱不上孙子，我是不会去医院的。妈，妈，只要我们备孕，你就去医院，对吧？对呀、啊，一言既出，驷马难追。陈桂花到家辉家催生去了，都离婚这么久了，他们还在惦记我的家产。你放心
，只要春生先怀上，我的钱都留给你们。知道了，今天晚上就是春生。医生说了，这个药啊，男的女的都得喝。让我给吐了，这药挺贵的。医生说了，这药得喝完。妈，你就跟我们去医院吧，我们是真的很担心你。嗯，知道了，妈，给我吧，只要我乖乖把药都喝完。您就去医院对吧？嗯。什么东西？药我们已经喝了，你该去医院了。哎，别给倒了呀！你们还能怀上呢。啊！老公，你怎么了？不行。必须抓他去医院。妈，我跟你说，是我的，去医院，哎呀，放我下来了，妈，放我下来了，别过来啊，你别冲动，妈，我是说好的，本来答应我放孙的，现在逼我去医院。今天必须去医院！我保不上孙子，我活着还有什么意义啊？啊我们现在该怎么办？不能再由着他了。我知道，我现在也很乱。睡了吗？我睡了，爸。我给你们准备了睡前牛奶，来喝了它，生的宝宝又白又胖。妈，我就刷过牙了。我喝，不喝，这个才是你的，来喝吧。走了，别喝了，让你受苦了，下次你就别喝了吧。老公，他一天不去医院，我们就得喝一天，你不觉得很奇怪吗？他一个癌症病人，每天面色红润，手脚麻利的。抓他去医院的时候，他还能从你手里挣脱出去，这合理吗？陈桂花那儿情况怎么样了？备孕了，那我们得有所行动啊妈，是我。啊，哎呀，嫂子这大清早的，怎么了？妈，你看看，你们这个药是假的。嗯？你们是不是被家里的医生给骗了呀？啊，嗯，对，被骗了。这个用意。你看吧，幸亏我发现的早。来，妈，你以后啊吃这个。这这什么呀？这个是我托朋友买的进口药，这个不仅能防止癌细胞扩散，长期吃下去它还有治疗作用呢。进口的，那肯定很贵吧？你们就别管了，你们放心，好好养身体就行。谢谢晶晶，没事吧？啊！我告诉你，于静，我是这个家的男人，房子和车卖不卖我说了算。你是男人没错。但这个家大部分钱都是我自己赚的，这房子我说卖就卖。这话就不对了，当初家辉支持你创业，又卖房子又卖车的啊，你还跟我吵的？我卖车卖房为了谁啊？我还是为了你啊，为了我吗？什么意思？他就是为了给你买那几万块钱的药，才要把车跟房抵押的。就早上嫂子说那样吗？几万块钱？几万块？不不，我不需要，我我我我的病不重要，留给我孙子。是啊，嫂子，抵押了房子，你们以后怎么办呀？只要你身体健康，我就不用急着备孕。跟家辉以后
，一起再赚钱呢。这些合同，夫妻双方签字就能生效。啊，签。总觉得还是不太对，再想想。陆家辉，算不算个男人啊？钱重要还是人重要？这是你妈、啊。你说的对，这是我妈，砸锅卖铁也要治好她的病。行、嗯。哎，不行，是假的。于春，你说，大姨来证是假的，你说他也是在网上找人骗子，所以你们千万别卖方便车。好啊，你们，我对你们一片真心，换来的是你们的谎言是吧？哎呦，我是真替自己感到不值啊！那不是因为你们三年都不生孩子，我能回来？妈，我嘴不甜，我平时我也不会端茶倒水那么伺候您，但我每年都给您拿钱啊。我也用我的方式来表达孝心了呀，可是，可是你们这么做，你真的太伤害我了吧？静静，啥也不用说了吗？我想自己一个人静静。哎，静静，呃，既然是假的，咱把那药给退了吧。药啊，那是我几十块钱在网上买的药片。顾家辉，你看看吧。他果然没生病、啊，呃呃，不是，他太过分了，他他居然装病。接下来你配合我啊！这招叫做以其人之道还治其人之身，<笑>好香啊！嗯、啊，阿姨，你不会上方大招了吧？嗯，必须让他知道陈桂花不是好惹的。我最近呢联系了一个投资商，他对我们的非常有印象。如果一切进展顺利的话，我们很快就能破除规模了。小山，你太厉害了，你还加班，太辛苦了。来，妈给你们熬个金汤。老婆，这是我们工作的地方，你过来了。我是来向静静道歉的。来，喝金汤。妈，金汤我可以喝，道歉是不必。哎呀，麻烦死了。这几天是妈做的太过分了，妈正式向你们道歉。<笑>以后啊，你们就安心工作，我来当保姆。妈，那倒也不至于。生孩子，顺其自然。嗯、请勿靠近，小心怀孕。妈，小心怀孕，请勿靠近。不能接吻，小心怀孕。不能接吻，小心怀孕。家辉，我今天就在这儿睡了。妹妹，舒服。顾家辉，顾家辉，于静，于。妈，你真的太过分了。对不起，是妈不好，妈不该管你们。妈，你这是要闹哪出啊？你们不是不想生孩子吗？妈怕你们意外怀孕。妈。您不用道歉，应该我们对您道歉才是。妈怕你们太年轻太冲动，到时候后悔。妈向你们道歉。哎呀妈，我们就应该清心寡欲，我就跟家辉分床睡，行了吧？你们还是在怪妈是不是？你就原谅妈吧。哎呀妈，静、哎、你别这样妈，我应该向您道歉才是。是我不懂事没格局，我不孝。是妈做没闲事，骂狗屁不通。妈，是我自私自利，是我不懂得尊老爱幼。够了。都是我的错，是我的错，行了吧？嗯、行吗？我不是一个好儿子，不是一个好老公，真的是我一个人的错。你们都没死，都是我的错。我的错，我的错，是我的错，我的错，我的错。我就应该备孕生孩子去。这是你自己说的，我可没强迫你们。你们自己愿意生，你就生吧。没事吧，老婆？我这辈子就败在两个女人手里，一个就是你了，另外一个就是陈桂花女士。大不了我请你吃大餐，一口都不让她吃。哎呦。
，你妈这个人吧比较过分，连诅咒自己得癌症的事都干得出来，指不定她还背着什么大招呢。哎呀，我什么时候买的颗粒啊？阿姨，咱们插头这个，说能让他们顺利怀孕？那当然了，就等着漏网之鱼吧。这哪是颗粒的呀，分明就是被人捅了脑中窝啊。这样也行啊？天才啊！你还笑？你还笑？你还笑得出来？笑笑笑，也太过分了。喂，李总，听说你的合伙人准备生孩子，一定会影响事业吧？这件事儿，我觉得是可以跟工作平衡的吧。我们最好还是当面沟通。哪个是对劲啊？那边拿的那个。哦哦哦。呀，静静，你怀孕了？嗯，没有的，行吗？我出去一趟。你是不是去医院？来，我跟你一块去。呃，不是不是不是，那个，我快去快回。喂，有新情况？我嫂子她好像怀孕了。哎，静静回来了。哎，怎么样啊？啊？哎，怎么样啊？嗯，你们自己看吧。哎，真的吗？你真的怀孕了？太好了！我当爸爸了。不过我有时候好像还是有点幼稚啊。嗯，不行不行，我应该成熟一点，才能好好保护我的大宝贝，还有小宝贝。太好了太好了，妈太高兴了。静静啊，从今往后家里你最大，工作先不做了，你就安心在家把孩子生下来啊。我以后在家洗衣服拖地，包家规，包洗衣服。这些事不用你做，这些事我和春儿都包了。嗯、<笑>谢谢妈，那我就不客气了。哎呦，哎呦，我这老腰啊！哎，你说她怀个孕就把我使得团团转，我怀孕的时候怎么没这样啊？哎，没想到我今天的大姨也有如此狼狈的一天。哎，春儿，嗯，你说我那个癌症检测报告能造假？她这个孕检单是不是也是假的呀？嗯，有可能。那我得想个办法确认一下。怀疑就怀疑呗，我又不是假怀孕。但是你的经期才刚过去七天啊！你什么时候知道的？一开始就知道了。哎呀，现在公司处于关键时期嘛，我又不能天天在家跟他这么耗着，我就想说，先假怀孕，安抚他一下，能耗一会儿是一会儿。啊，那为什么连我都骗呢？我这不是怕，跟你说了你不同意吗？不管怎么样，我都会站在你这边的。顾家辉他们那边好像已经怀上了。陈先那边呢？我还没来得及去。啊？怎么样？胎心特别强劲，感觉生理很旺盛的样子。你听听，我听听。最后一场很重要的直播，这官校能不能拿到投资？这顾家辉就没想着帮你争取一下？他对我其实还是挺好的。你呀、啊，就是个妥妥的小恋爱脑。你说，你要是把这点心思放在事业上的话，公司早就做大，哪还有现在这种破事？算了，你还是想劝我离婚啊？才不呢！我要战斗到底。静静，你放心，我一定会救你于水火。反正机器呢，我已经送给静静了。您什么时候想用呢？随时再听就行。哎呦，小山，你太好了！嗯、阿姨，您客气了。但是静静呢，现在是孕妇，她得多出去晒晒太阳，好补钙，得赶紧去孕妇学校，她可能学会怎么照顾新生儿。呃、哦，对，孕妇学校，家里附近有一家特别好的，而且听说评价不错。我下午就去交钱。去去去，必须去。谢了，小总，这钱静静可以放心了。你还是赶紧把你妈送走吧。假怀孕呢，她能骗得了一时，骗不了一世。一会儿直播好好表现，先去见投资人。大姨，我有重大发现
，你还能有什么发现呢？我别说，他这么用的贴身摄像机，挺好用的。这次你还算活跃，百分之百是真的。妈，我去一个学校报个名，晚上不回来。好好好。哎，注意安全啊！我也注意。你到哪去？样品都在后面了，萧山已经去见客户了，场地也都布置好了，直接过去就可以了。希望这件事可以成功，这样我们就可以扩大规模，然后我们就可以买房买车。只是不知道这些糟心的事情什么时候才是个头。放心吧，老婆，我不会给你拖后腿的。看在你最近表现不错的份上，原谅你了，开车。您是李总吧？你们的情况我都了解，我很欣赏你的主播，我愿意跟你投这个数。但是呢，我有点顾虑。你这是在敲诈，懂不懂？什么敲诈呀？你们可是我亲表哥表嫂，我可以瞒了你们才怀孕的事没告诉他，你们又出去干什么？带上我一起呗。你到底想干什么？当然是成为网红啊！我肯定能成为超级有名的顶级网红。你赶紧的，不然小心我告诉嫂子你藏私房钱。是。都在这儿，再给你钱，不许跟过来。赶紧走。嗯，谢谢哥。你们刚刚说什么了？嗯，没什么呀，就小孩子不懂事儿，你懂的。一会儿赵总和投资人一起进直播间，直播开始的时候，我 Q 你一定要保住劲儿，把这单谈成。来，来好，加油！好，大家好，我是家辉，我是静静的老公。今天由我来给大家介绍这个育婴的产品，那希望各位宝爸宝妈们都可以一起进来参与我们的讨论。你能看出来的，我们直播间呢氛围很好，主播的经验也非常丰富，而且这次直播结束之后呢，我们会跟世界排名前五的母婴品牌商持长期合作。Hello， 各位宝爸宝妈们，我是你们的静静子，那接下来我们来展示一下我们的产品吧。这一款宝宝背带呢，就可以保护我们宝妈的腰椎不受到伤害。呃，这样下来，我们抱起宝宝来会更轻松、更方便。<笑>我们接下来呢，要给大家介绍的是一个 PP 彩色奶瓶，非常安全哦，非常环保的。Hello， 各位宝妈们，就是一定要认准我们这款产品哦。那它对于我们宝妈们的身心健康。也是非常有帮助的。这款产品，这个是我们主播不会错，就是您也知道，返乡带货也是我们常用的营销手段之一。给大家介绍一下，这个是我的表妹， Hi. 也是我们后台的工作人员。嗯、川儿，你去帮我们盯一下后台的数据。好嘞。好，来，我们接下来继续讲解下一款。呃，这一款呢，首先使用前建议蒸汽消毒两到三分钟，或者用开水煮三十秒。是的，老师。我们直播先暂停一下，各位宝爸宝妈们先休息一下。你说说怎么办吧，玉春。你知不知道这场直播对我来说多重要啊？我不过就是想出名，那万一我出名了，对你们不也有好处吗？想出名？我告诉你，在我这儿走不通，你想想别的招吧。那我就把你假怀孕的事告诉大姨。你说，你说，你赶紧说，吴家辉，把你妹妹送走。哎呀，哥，你怎么跟个小喽啰一样，事事都听嫂子的？我可是你妹妹，把我捧红了，赚的钱还不是一起分？我警告你，别痴心妄想，走。哎呀，反正我没爹没娘，你和嫂子又不想要娃，哥，你们把我当闺女，给我钱花就行。神经，走了。嗯，我我不回去。我告诉你啊，今天就跟我老实待在家里。嗯。你别跟他们捣乱，你嫂子大肚子呢。哎，好看吗？大肚子啊
，假的，别胡说。哎，开心我都听见了。<笑>哎，哎，你别乱来，录音笔。不过我看了，没想到会有这么低级的错误，太让我失望了。咱们找他算账去。你知道嫂子在哪儿吗？我想我没什么好说的。哎，赵总，您听我解释一下，现在的直播间啊，最流行的就是大胆创新，看上去表面上是失误，实际上都是我们设计好的，故意的。您千万别介意啊。好啊，你不给我生孙子，就是因为自己的男人。妈，你们怎么来了？我怎么来了？我要是不来，我都不知道你给开会。妈，你说什么呢？我，我告诉你，于静是结了婚的人，你知道不知道？你就是小三儿。我妈，哎，哎别走！我刚给你讲，来了，你是你，我回来。赵总，赵总，赵总，赵总，赵总，赵总，你平时在家里闹就算了，我在外面谈生意呢，你闹什么呀？我胡闹，谁胡闹？你怀孕是假的吧？你那个约束学校是假的吧？开心测量仪也是假的吧？你根本就没把我放眼里。好，既然您知道了，那我就告诉你，我没有生孩子的打算，一丝一毫都没有。你说了不算，只要我不死，这个家就轮不到你做主。好，那咱走着瞧。他要是不愿意生，就离婚。我要是抱不上孙子，挣不回家产，我这辈子就白活了。哎呀，为了那点家产至于吗？这么有钱的嫂子，咱上哪找？哎，野春儿。空的话，来家里喝一杯吧。阿姨呀、啊，其实我也是好心的，想要提醒您一下，静静呢事业心特别强，这两三年肯定是不打算要孩子的。您要是真想抱打孙子，那得另外想办法了。另外想办法？他是我儿媳妇，他不给我生孙子，谁跟我说？阿姨，您别生气嘛。要是他不是你儿媳了呢？什么意思啊？办法嘛，他肯定是有的。关键是。不知道您采纳不采纳？什么办法？你就直接说吧。其实我从刚开始认识家辉，我就特别欣赏他。谁要是能嫁给他，他真是上辈子修来的福气。更何况还有您这么一位通情达理的婆婆。可惜了，就是静静吧，不知道珍惜。你到底想说什么呀？其实家辉是那种让人看到他第一眼就想给他生儿子的好男人。可惜他结婚的早。啊！原来你是想当小三儿啊！我告诉你，我陈桂花这辈子最讨厌就是小三儿了。春儿，走。好。啊。来，最后这个叫做以和为贵，妈，静香。这阵子啊，家里有很多的误会，在这里呢，我为大家敬一杯，希望大家可以不要和我计较。不能喝酒，你还备不备孕了？我们本来就不打算备孕，来，家辉，喝。于静，我告诉你，你现在是顾家的人，就得听顾家的话。我是顾家的老大，我告诉你，我是我自己，我姓于，这是我家。你要想做老大，你回你自己家做去。非反了天了你！怎么着？我今天反的就是天。哎，我坐下。坐下结婚吧，你现在是顾于氏，给我们顾家生孩子，天经地义。顾子是我的，我想生就生，你是听我脑子都没用。你，你谁你啊？你还指我？我就指你了，你还指？你跟孩子没大没小的，我就是没大没小。你先说，告诉你有没有朋友想睡？大姨，你跟孩子太不规矩了，你必须生孩子。你就别问这种事，知道吧？顾家生孩子，他给你一个。回来，好了，我得给他孩子。别理他。你不用昨天对不起啊，做错事了让你伤心。儿子，对不起。昨天让你难过了，马向你道歉。老公，吃饭吃油条，吃油条好，吃油条好。哎呀，吃油条，吃油条。你们继续吵吧，最后把屋顶掀了，我不管了。
，开窗。啊！珊姐找你。他哥们儿女儿找我，跟他自选。他知道你们吵架了，觉得尴尬嘛，找你去看合约。这样看，别再扎一扎。就是我家，要爱是也是你爱是。我是家辉他妈，家辉的家就是我的家，家辉还是我老公的。我有房产证，你有吗？我。喂，喂，嫂子，你快来救人家了，我哥出事了。家辉，你醒了。
。哪怕你相信我，我一定会证明自己的清白的。你就是喝醉了，然后我被打晕，醒来就这样子了。给我发短信诉苦的是你，喝醉后不肯走的还是你，这都是证据，这就是你口中的好男人。佳辉不喜欢标点符号，那天的消息是他发的吗？呀，珊珊，我昨天晚上仔细想了一下，你是我最好的朋友，我不能让你白受委屈啊！你看，顾家辉这个渣男，我这次啊一定要让他坐牢不可误。你不是想要报警吗、啊？我当然要报警了，珊珊，你把那天晚上所有的经过，你一定要告诉我，这次不能让他跑掉，我肯定站在你这边的。你受委屈了。视频发给你了，接下来交给你了吗？哎呦，这不是大明星吗？哎，又买这么多东西，挺贵的吧？是不是和萧山交上朋友了？没有的事儿。哎呦，还瞒着大爷。昨天晚上我就看出来了，你跟萧山一定有猫腻。其实，你哥跟你嫂子离婚。没意见，我就是想找个好女人给我生个孙子。哎，你说苏珊怎么样？挺好的，挺好是挺好，就是心眼多了点哈。珊珊，你快好好想想，他到底是六点来的还是八点来的？既然是他强迫了你，可是为什么他的脖子上会有口红印啊？我我我不知道啊，我当时。也喝多了吧，我真的想不起来了。你别想不起来啊，亲爱的。那这些细节到时候警察都会问的。你你就别再逼我了。你既然都已经知道他是渣男，这件事儿就让他这么过去吧。行行行，我不问了，我不问了。你别激动，你喝口水，好好缓缓。昨天晚上把咱俩弄得一愣一愣的，我开始还以为你设的局呢。后来仔细想，不可能，你没那脑子。谁没脑子啊？瞧不起谁啊？瞧不起你啊？咱们家四口人是不是数你最笨？大学大学没考上，工作工作没着落。你再看看人萧山，高智商、高情商，都是丽人。他也就那样。要不是我，他再成不了事儿。好啊，你们俩是真勾搭上了。快说，他到底给你了多少好处？不多，就五千块钱。是我和萧山灌醉了我哥，还打晕了他，把他送到了萧山的家里。你糊涂啊！你哥跟你嫂子离婚，对你有什么好处？你不也把别人家弄得鸡飞狗跳吗？我也是有样学样。你，你这孩子，哎。喂，儿子，于春的证据拿到了。是我和萧山灌醉了我哥。那天晚上我去找山姐，你来干什么？跟你做笔交易。就凭这个？就凭这个？我嫂子要是看到了，肯定会跟我哥离婚，影响不小他。所以呢，你应该给我三千，我给你五千，你帮我办件事。于是我就去找了我哥。干嘛？山姐找你，把他带到了山姐家，后来就给你打了电话。喂。你醒了，我把我哥反锁在房间里面，开门出来！我在外面听到又想动。冷静点。你告诉我，你是喜欢温柔的呢，还是喜欢刺激的呢？我发誓，他们俩什么事情都没发生。不如你转过去，我告诉你我喜欢什么。玩的真火。然后后面的事情你们就都知道。所以你跟萧山为什么这么做？萧山为什么这么做我不知道，我就是为了钱
，你们也知道的，就五千块钱，你这都在这儿。兔子都知道不吃窝边草，他可真是个狐狸精。我去找肖申，把话说清楚。我把你当最好的朋友，你为什么要拆散我跟顾家辉？你这段时间遭了多少罪，你自己心里不清楚、啊。这是我的生活，珊珊，你不应该插手我的生活，好吗？我不应该插手。我们不是说好了要一起好好搞事业的吗？你当时和我保证过的，我们一定会拿下这个项目的。好不容易争取来的机会，你说现在搞成这个样子了，还怎么翻身？就是因为有这些事拖累了你，我们才没能抓住机会。珊珊，我们还是散伙吧。我会找律师清算资产，按照股份属于你的，一分都不会少。你竟然为了顾家辉放弃我们的事业！我把你当最好的朋友，可他是我的家人，你为什么要一直逼我做选择呢？对不起，晶晶，晶晶，晶晶，对不起，我错了，我不是故意要拆散你和家辉。有一个大的投资商找到了我，他说他会给我们一大笔钱。只要你不生孩子，我们拿到了这一笔钱，就能实现我们两个人的梦想了。不生孩子？喂，老公，萧山说有个投资人。喂，李总，我是约了我的合伙人，我们老地方见吧。李总。是你，好啊！我说谁在这作妖呢？原来是你这个老小三儿要不是我们拉着你，路人就报警了。嗯，没事。家辉，对不起，这件事是我做的不对，我确实不知道我让别人利用，我会去自首的，希望你们能原谅我。其实我知道，你是真心为静静好的，只是你不要老想着拆散我们，无论发生什么事，我都会站在他身边。哎，你也不用道歉，这李小莲和顾德全就是一对毒蝎子。谁碰到他们都得少块肉。哎呀，大姨，您都这样了，少说两句。哎，还没擦完呢，别动。你轻点。哎哎，很轻了，别动别动。你还接到回来呀？春生，你你忘记他们家，他们住了一晚。是吗？你的伤是怎么回事？是春生他们家楼下那个猫抓的。还敢杀我？你去江湖家里瞎搅和什么？谁要是先让我抱上孙子，我的所有家产都奖励给他们。大姨，你还在琢磨怎么催生呢？不，我打算把于静弄回去，哄了毒蝎子老巢。我给静静送点水果，你让他。妈，你别以为我不知道你打什么算盘，谁让他趟这趟浑水，没门儿。哎，妈，闺女儿，吃点水果。累了吧？妈给你做个按摩。妈，哎，妈有话要说。晶、哎、晶，妈心里苦啊，想回他爸。婚内出轨，跟别的女人生了孩子，离婚的时候把所有的财产都卷走了，我的嫁妆也被他骗走了。哎呀，妈，那是你们上一辈的事儿了，别把它牵扯起来，你们自己解决。哎，出去。啊。
亲家，胡德全马上就要死了，咱们只要生下孙子就能继承遗产，你不能眼睁睁的看着咱们自己的东西落在李小莲手上吗？大姨，您、啊、又开始了。哎呀，没你的事儿。静静，你也看见了，这李小莲把我们欺负的多惨呐、啊！你就忍心让妈一个人回去受她欺负啊？妈，我死遗产，我死不瞑目啊！妈，你别闹了。妈，您是不是太高看我了？我哪有那么大本事陪你回去抢遗产？你要再这么闹下去，我明天只能住酒店了。是啊，大姨，咱们已经够给他们添麻烦的了。算了，我给你们添麻烦了。哎，你不用住酒店，明天我就带着春回老家去。不行，现在马上帮你整理东西。嗯嗯嗯、我妈呢？是家里最受宠的老幺，当初带着一大堆嫁妆嫁给了家境窘迫的爸爸，结果呢？我爸在拆迁分地的时候骗我妈跟他离婚，我爸分了一大笔钱，结果等我妈兴冲冲的想要去复婚的时候，发现我爸跟李小莲早就走到一起了，他就被当成一个傻子，还人财两失。妈也真是不容易啊。静静，每个人都有自己的人生啊，你不需要有负担。继续做你想做的事情。给那个大姨二姨买的特产放后备箱了，妈，你们回去记得带我们问候一声。嗯，好，走吧，小心啊，回去吧。嗯，老公，他们真的走了，嗯、我怎么感觉像做梦一样？老婆，真是让他辛苦你了，谢谢。谢什么？我应该谢谢你才对，谢谢你这么坚定的站在我身边。于春，喂，哥，大姨出车祸了，你快回来！妈出车祸了。王阿姨，你走。您继续看一下我妈。回来了，来，去吧，哪儿去吧，哪儿？回来了吧？妈，我说他就会回来吧？啊、你出车祸了吗？我装的，你又骗我。不是想让你们回来吗？哎，亲戚朋友说要给你们接风呢啊！给妈点面子，来，过会儿聊，过会儿聊，帮妈打打下手。<笑>来吃饭啊！吃饭。我真是蠢，为了骗我回来争遗产，连自己出车祸这种鬼话你都说得出来。静静，回都回来了，你就别想那么多了，多住几天，妈带你去摘樱桃，这儿的樱桃可甜了。来，你就别想了，我郑重表明一下自己的立场，这件事儿我绝不掺和。啊，对，我也支持静静。待会儿吃完饭，我就开车回去。行，你们回去，来吃饭吧。来，多吃点啊！哎，我也留不住你们。哎，吃吧，我这辛辛苦苦做的饭你们都不吃。嗯。哎呀，快吃吧，没有毒啊！看，吃吧。妈，你笑什么？这菜的味道不对啊！这菜里有酒。哎呦，呀，糟糕，我给忘了。你们俩还得开车回去，对吧？哎呀，妈喜欢做菜，放酒调味了。<笑>你去拿外套，我约个顺风车，现在就走。哦哦，<笑>这儿没顺风车。妈，家辉，别生气啊。
，真是不明白，这多留一晚少留一晚有什么区别？别管他，明天一早我就回去。看这条件。佳慧，嗯，哦、啊、哦、啊，这只是个旧东西，我出去一下。啊啊！来了来了！哦、啊，哎，你怎么可以这个样子呢？别费心机了，静静不会留下来，我也不会留下来。佳慧，妈，什么情况？那是顾德全。啊不，呃，家辉亲爹的旧领带，家辉一直珍藏着。家辉，啊，谢谢。我知道了，妈，我先去找他。哎。从来都没听你讲过这些。你别理他，这都是小时候的事。进屋去吧，老公，我们留下来吧。他快死了，我不希望你的人生留下遗憾。你冷静一点，那都是我妈设的局。我不能让你一个人面对这些痛苦。所以，我心甘情愿入这个局。太好了，静莹，<笑>我就知道你是个有情有义的好孩子。咱们婆媳联手，一定能揭了那个毒蝎子的老窝。<笑>谁呀、啊？三、啊，这不结不粘的，不用行这么大礼吧？嗯、<笑>找我干什么呀？这栋房子我已经用三倍的价钱把它租下来了，所以啊，你们今天必须给我搬走。这栋房子我已经用三倍的价钱把它租下来了，所以啊，你们今天必须给我搬走。哎，干嘛呀？啊、死板死板，那你多的是，那也没有用。老小三，我赶紧干了！什么？别打人！别打人！别打人！别打人！别打人！别打人！我们快走，你最好别后悔。我会后悔？<笑>没听说过。佳慧、啊，收拾一下，我们马上走。哼你说怎么办啊？既然这样，不如带妈回去。不用走，我有办法。我知道去哪儿，妈，你和川儿收拾东西。这地儿不错啊，这要去哪儿啊？哎，大姨，嫂子和哥这是要去你前夫家呀？啊？去老头家？哎，静静，哎。不能去老头家，咱们要不然随便找个地方睡车上都行。妈，你刚刚还说要谢人家老巢呢，怎么到这儿你怂了？我这不是 P D F 吗？哎呀，那是 P D S D 心理创伤应激症。哎呀，别管什么 P D， 我我一见那老头我就发发抖。妈，别紧张，有我和静静在呢。嗯，走吧，走吧，妈。来，我帮你。来我们家干什么？快出去！我们今天晚上是要住这儿。小妹，哎，你慌张什么？你刚才不是挺神气的吗？他当然慌张啊！顾德全想要放孙子，根本不会赶蒙子。要赶走我们的是你吧？你当面一套，背后一套，还把我们赶出去，真是太可恶了！哥，嫂子，要不我们还是租酒店吧
，赶紧走，赶紧走，快出去，快出去！既然来了，那就都住下吧。结婚三年，都还没生。去医院检查过吗？不用检查。我们即使再过三年，也没有这个打算。欣姐，你可千万别这么说。你知道我也活不久了，临死前的心愿就是想抱孙子，你就当是同情我这个老头子吧。你过去的时候不都积点德？你现在才说要抱孙子。你会不会太自私了呀？陈桂花，没有我，看看你把儿子教成什么样了。我觉得妈把家辉教育的很好啊，善良阳光，珍惜家人，尊重女性。呃，小莲，这是我亲儿子，那是我亲儿媳，带他们去，想住多久住多久。走吧，妈，你先走。干嘛非要住在这儿啊？你们俩看看，接下来咱们怎么办呢？妈，先走一步看一步吧。十二点了，太困了。但哦，对啊，都十二点了。走一步看一步，明天他们还没出招呢，先睡个好觉，明天再说，先好好睡觉啊！去，他说，我哪睡得着？晚安，晚安。哎哎哎